দেশের ইতিহাসে প্রথমবার বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাবের উপর গণশুনানি পাইকারি পর্যায় ইউনিট প্রতি এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা কমানোর প্রস্তাব ক্যাবের কুষ্টিয়ায় বেশিরভাগ খাদ্য শস্য ব্যবসায়ী নেই ফুড গ্রিন লাইসেন্স আইন না জেনে মজুত করছেন শস্য প্রভাব পড়ছে বাজারে এবং এখনও নির্যাতনের শিকার মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গারা বাধ্য করা হচ্ছে দেশ ছাড়তে সক্রিয় দালাল চক্র দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি সাজিদ রাজু দর্শক অর্থ বাণিজ্যের অন্যান্য খবরের পাশাপাশি আজ আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান আপনাকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে আমরা আলোচনায় ফিরবো তার আগে আমাদের সাথে বেশ কিছু খবর আছে এগুলো দর্শকদের দেখিয়ে তারপরে ফিরছি আপনার কাছে সঙ্গে থাকুন পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ক্যাব দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিদ্যুতের দাম কমানোর উপর গণশুনানিতে অংশ নিয়ে প্রস্তাব দেয়া হয় দু সাল থেকে গণশুনানি শুরু হলেও এতদিন কেবল দাম বাড়ানোর উপর শুনানির আয়োজন করা হতো আজকের শুনানিতে দাম কমানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যুক্তি তুলে ধরছেন কোম্পানিগুলো আর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর দাম বাড়ানোর প্রস্তাবের উপর গণশুনানি শুরু হয় এবার পিডিবি পাইকারি পর্যায়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম চোদ্দ দশমিক সাত চার শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে আর বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানি গ্রাহক পর্যায়ে ছয় থেকে পনেরো দশমিক তিন শূন্য শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে আজকের শুনানির মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে এবারের গণশুনানি শুনানির পর নব্বই কার্য দিবসের মধ্যে বিদ্যুতের দাম পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে বিইআরসি আজকের শুনানিতে অংশ নিয়ে ভোক্তা অধিকার সংগঠনগুলো দাম বাড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করে তাদের দাবি কোন যুক্তিতে দাম বাড়ানো হচ্ছে সেটির কোনো ভিত্তি নেই ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে অশনি সংকেত এসে গেছে যে এলএনজি আসার কারণে দুই সালে আবারও হয়তো বা পিডিবিকে বিদ্যুতের মূল্য হার বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব আনতে হবে সেখানে অলরেডি গ্যাস বেসড বিদ্যুতে যে ব্যবহার হবে সেখানে সিক্সটি পার্সেন্ট গ্যাসের দাম বাড়ানো হবে সরকার ভর্তুকিম অর্থাৎ সরকার কোনো রকম কন্ট্রিবিউশন করবে না এইভাবে যখন ব্যয় বেড়ে যাবে সুতরাং আমরা এইভাবে এই রকম ভর্তুকি সরকারের পলিসি বাস্তবায়নে আমাদের দেওয়া আর আমাদের সাধ্যে কোলাচ্ছে না দর্শক আগেই জানিয়েছি রাজধানীর টিসিবি ভবনে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অফিসে বিদ্যুতের দাম কমানোর আবেদনের উপর গণশুনানি চলছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সমন্বয় করা যেত তাহলে আজকে পাইকুরি বিদ্যুতের মূল্য হার নির্ধারণ করা যেত তিন দশমিক এক তিন চার টাকা উদ্বৃত্ত থাকতো এক দশমিক পাঁচ ছয় টাকা আলটিমেটলি আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে প্রায় বারোটা তেরোটা তেরোটা পয়েন্ট যেটা আমরা আমাদের প্রথম যে মেট্রিক্সটা দেখিয়েছি টেবিলে যে তেরোটা বা বারোটা এলিমেন্টের জায়গায় এইসব মানে উৎপাদন পর্যায়ে এইসব অসঙ্গতি হওয়ার কারণে আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে সেই ব্যয় বৃদ্ধির জায়গাগুলোতে আলটিমেটলি ব্যয় যদি যৌক্তিকভাবে আপনার যে আদেশ দুই হাজার সালে ছিল সাতের দুই এবং সাতের তিন লিস্ট কস্ট জেনারেশন অপশন প্রতিপালিত হতো এবং এই জায়গাগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যেত তাহলে উৎপাদন ব্যয় উৎপাদন পর্যায়ে সাত হাজার আটশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা দ্যাট ইজ সাত হাজার আটশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা আমরা উৎপাদন ব্যয় কম হতো এটা কম বেশি এটা আমরা একটা রেফারেন্স বলেছি সবটা হয়তো একটা করলে আর একটা কম বেশি হবে তবে উৎপাদন ব্যয় অনেক কমানো যেত এবং অযৌক্তিকভাবে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে এবং আমরা বলতে চাচ্ছি যে এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা পার ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বাড়ানো হয়েছে এই ব্যয় সংকোচন করতে গেলে হয়তো আমরা সফল হব না এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সায় কিন্তু ছাপ্পান্ন পয়সা কমাতে যে সফল হব না তা কিন্তু নয়
করে তুলি এবং পৃথিবীকে যদি ম্যান্ডেট ম্যান্ডেটরি বাধ্য করি তার বিনিয়োগ সক্ষমতা তার কারিগরি সক্ষমতা প্রশাসনিক সক্ষমতা সব কিছু যদি তাকে দিয়ে বলি যে এইটা আমাদের প্ল্যানিংয়ে বলছে যেমন জার্মানি করছে তারা কিভাবে কমাচ্ছে তারা কিভাবে উৎপাদন ব্যয় কমাচ্ছে তাদের প্রফেশনালদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে আমরা যদি বলে দিই সরকারের নীতি নির্ধারণের মহল থেকে যে আজ থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হলো চার বছর তাহলে তারা হয়তো এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা কমাতে পারবে না তবে ছাপ্পান্ন পয়সা কমাতে পারবে না বা এক টাকা কমাতে পারবে না তা আমি মনে করি না তাহলে সমস্যাটা কোথায় এই কথাটি বলেই আমি সবার আগে একটা কমেন্ট করতে চাই কিছুদিন আগে একটা মানে উপহাসের ছলে বললেও বলা হচ্ছিল যে আমাদের বারো বছর দাম্পত্য জীবন চলে গেছে একজন দম্পতি বলছে হাজবেন্ড বলছে জনগণকে যে এই সময় আমার স্ত্রী অনেক গিফট করেছে আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি এই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিদ্যুতের দাম কমানোর উপর গণশুনানি চলছে আমরা সরাসরি যোগ্য ছিলাম সেখানে ভারতের সঙ্গে সাড়ে চারশো কোটি ডলার বা ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয়ে চুক্তি সই হয় এ সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করে ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন দুদেশের সম্পর্ক এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এই ঋণ চুক্তির ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ ঋণের অর্থ অবকাঠামো উন্নয়ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ সতেরোটি প্রকল্পে ব্যয় করা হবে চলতি বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে বাংলাদেশকে তৃতীয় দফায় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরই ধারাবাহিকতায় দুই দেশের অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই ঋণ চুক্তি সই হয় বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শফিকুল আজম ও ভারতের এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেভিড রাজকুইনা চুক্তিতে সই করেন এটি কোন দেশকে ভারতে দেয়া সর্বোচ্চ ঋণ আর বাংলাদেশের সাথে যে কোনো দেশের দ্বিতীয় চুক্তি অনুসারে এক শতাংশ সুদে বিশ বছর মেয়াদে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে বাংলাদেশকে এর আগের এক বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তির আওতায় পনেরোটি প্রকল্পের মধ্যে আটটি প্রকল্পের কাজ চললেও দ্বিতীয় ঋণ চুক্তির দুই বিলিয়ন ডলারের কোন অর্থ ছাড় হয়নি এমন অবস্থায় নতুন চুক্তির প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যাপারে আশাবাদী অর্থমন্ত্রী ভারতের সাথে এর আগেও আমাদের এক বিলিয়ন এবং দুই বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি হয়েছে প্রাথমিক কিছু জটিলতার কারণে আগের দুটি চুক্তির অগ্রগতি ভালো না হলেও আশা করছি এ চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন হবে এ চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে অবকাঠামো ছাড়াও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে ঋণ চুক্তির শর্ত হিসেবে ভারতীয় ঠিকাদাররাই প্রকল্পের কাজ পাবে আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পঁয়ষট্টি থেকে সর্বোচ্চ পঁচাত্তর শতাংশ মালামাল ও সেবা নিতে হবে ভারত থেকে তবে বাস্তবায়নের আগে প্রকল্পগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা সময়ক্ষেপণ হতে পারে বলে মনে করেন ভারতের অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশকে আমরা শুধু বন্ধু রাষ্ট্রই মনে করি না বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সাড়ে চারশো কোটি ডলারের এই ঋণ চুক্তি এ যাবত কোন দেশকে দেয়া ভারতের সবচেয়ে বড় ঋণ আশা করছি এ চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে পরে হোটেল সোনার গাঁয়ে ভারত সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্যোগের ওপর দেয়া বক্তব্যে অরুণ জেটলি বলেন সব পর্যায়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদার করায় ভারতের অর্থনীতি গতি পেয়েছে সেই সঙ্গে কমেছে দুর্নীতি বেড়েছে রাজস্ব আয় এর আগে সফরের দ্বিতীয় দিন সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যান ভারতের অর্থমন্ত্রী হাজির শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আমরা আগেই জানিয়েছি যে এই বাংলাদেশ এবং ভারতের এই যে ঋণ চুক্তির বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আজকের একজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হয়েছেন সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান এই দুই দেশের যে ঋণ চুক্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছি তার সঙ্গে ডক্টর তৌফিকুল ইসলাম খান ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তিন দিনের সফর শেষ করে দেশে ফিরে গেছেন এবং একটি ঋণ চুক্তি হয়েছে সাড়ে চারশো কোটি ডলারের তো এই চুক্তিটিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এবং কোন কোন দিক দিয়ে আপনারা মানে পর্যবেক্ষণগুলো বা পর্যালোচনা করছেন এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে সম্পর্কের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই চুক্তি আসলে কিভাবে মূল্যায়িত হবে বলে মনে করেন 
এটা তো আমার মনে হয় যে ভারতের সাথে আপনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকে যে ধরনের অগ্রগতি হয়েছে তার অংশ হিসেবে এটা আসলো এটার প্রতিশ্রুতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন কিছুদিন আগে ভারতে গিয়েছিলেন তখন এই ব্যাপারে একটা মোটামুটি সমঝোতা হয়েছিল আজ কিছু মানে গতকাল কিছু স্বাক্ষর হলো তো বড় বিষয় হলো যে এটার থেকে আমাদের নিঃসন্দেহে একটা জিনিস তো আছে যে বাংলাদেশের এখন অর্থনীতি বড় হচ্ছে আমরা আগে যে ধরনের মানে সহজ শর্তের ঋণগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে পেতাম সেটার উৎসগুলো সামনের দিনে হয়তো কিছু কমে যাবে ফলে আমাদেরও যে উন্নয়ন চাহিদা আছে তার অর্থায়নের জন্য আমাদের এই ধরনের ঋণে বোধ হয় আস্তে আস্তে যেতে হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তবে বড় বিষয় হলো যে এই চুক্তির তো সুদের হার নিয়ে বলার কিছু নেই খুব একটা বেশি না এক শতাংশ খুবই কম এটার সাধারণভাবে আমরা সহস্রত যে অন্যান্য ঋণ নেই সেখানে আমরা চল্লিশ বছরের এটা পরিশোধ করতে হয় আমাদের দশ বছরের একটা গ্রেস পিরিয়ড থাকে যেখানে পরিশোধ করতে হয় না এখানে পাঁচ বছর সেটা করতে হবে না এবং বিশ বছরের মধ্যে এটা পরিশোধ করতে হবে ফলে এটা কমে যাওয়াতে সেই অর্থে একটু আমাদের হয়তো চাপ থাকবে ফলে আমাদের যেটা হয় যে এ ধরনের চুক্তির অর্থ আপনি যেখানে বিনিয়োগ করবেন সেখান থেকে আমাদের রিটার্নটা আসছে কিনা তার উপরে নির্ভর করবে আমার ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে কিনা আলটিমেটলি আপনার একটা দেশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান না হলো দেশের অর্থনীতি যদি সাথে সাথে চাঙ্গা না হয় এটার বিনিয়োগের মাধ্যমে তাহলে আমাদের জন্য একটা সমস্যা হবে ফলে অনেকটাই নির্ভর করা হলো যে আমরা এটা কতখানি ব্যবহার করতে পারছি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এখন আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা কি বলে অতীত অভিজ্ঞতা হলে এটা তৃতীয় কিস্তি আসলো না এক বিলিয়ন ডলার দুই বিলিয়ন ডলার এখন সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার এই প্রথম যেই আপনি এক বিলিয়ন ডলার দেখেন এটা প্রায় সাত আট বছর আগে এসছিল সেটাকে কিন্তু আমরা এখনো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারিনি আমাদের এক বিলিয়ন ডলার মধ্যে আমরা যেতে সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য দেখলাম সেটা হলো পাঁচশো ছিয়াত্তর মিলিয়ন ডলারের মধ্যে এটা আমরা খরচ করতে পেরেছি এখন কেন খরচ করতে পারছি না আমাদের যদি চাহিদা থাকে ভালো তো দিচ্ছে সমঝোতা চুক্তি হয়ে গেছে তারপরে ব্যবহার করতে পারছি না ব্যবহার করতে পারছি না কারণ এটার ভিতরে শর্ত যুক্ত আছে যখন এই ধরনের একটা শর্ত যুক্ত ঋণ থাকে তখন এটার সমস্যাটা হলো যে যেই সোর্সিং এর শর্তটা এটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ভারত থেকে আমাদের এখন বলা হচ্ছে যে পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর শতাংশ এটা আমরা মালামাল আনতে হবে ভারত থেকে অর্থাৎ আপনি এই ঋণটার ব্যবহার পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর শতাংশ আমার ভারতে করতে হবে তো পঁয়ষট্টি শতাংশ হলে এটা একসময় আশি শতাংশ ছিল ওয়ান বিলিয়ন ডলারে যখন আমরা করি ফলে যেটা হয়েছে যে পার্চেস প্রকল্প ছাড়া আমরা ক্রয় সংক্রান্ত যে প্রকল্প সেই প্রকল্পগুলো ছাড়া অন্যান্য জায়গায় এটা ব্যয় করাটা দূর হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি যখন অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করছি আমরা তখন তো আমরা পুরোটাই তো ওখান থেকে কিনতে পারছি না এখন এটা কমিয়ে যেগুলো অবকাঠামোগত নির্মাণ আছে সেটা পঁয়ষট্টি শতাংশ আমার ভারতে করতে হবে পঁচাত্তর শতাংশ আমার অন্যান্য প্রকল্পে ক্রয় সংক্রান্ততে ভারত থেকে করতে হবে বড় বিষয় হলো যে এই শর্তের কারণে দুটো সমস্যা আছে একটা হলো যে এটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তো আমার সমস্যা যে আমি প্রকল্পের ডিজাইনটা এটা অ্যালাউ করে কি না আমার এতটা আমদানি ভারত থেকে দ্বিতীয় যেটা আমাদের কনসার্ন আছে যেটা বাংলাদেশের এখন নিগোসিয়েট করা উচিত সেটা হলো যে এটার সোর্সিং এর এই কম্পোনেন্টটা কমিয়ে আনা যায় কিনা কারণ তা না হলে যেটা করতে হবে অন্যভাবে আমাদের প্রোগ্রামের ডিজাইনটা চিন্তা করতে হবে যে আমার একটা অংশ তাহলে স্থানীয় টাকায় করি এটাকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিই যেন আমার স্থানীয় অংশটা দিয়ে অন্তত আমাদের মানে যেটা রিলেটিভলি র্যাশনাল যৌক্তিক ভাবে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তা না হলে আমার তো দেখা গেছে যে প্রথম যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে আমার শ্রমিকও ভারত থেকে আনতে হয় না হলে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় না ফলে এটা বাস্তবায়ন করা যায়নি দ্বিতীয় যেটা আছে সেটা হলো যে এই যে ভারতের কাছ থেকে আমরা জিনিসপত্রগুলো কিনবো এবং এই প্রকল্পগুলো যখন বাস্তবায়ন হবে তখন এই প্রকল্পগুলোর গুণগত মান এবং এটাকে আমরা একটা প্রতিযোগিতামূলকভাবে সংগ্রহ করতে পারবো কিনা অর্থাৎ ভারতের থেকেও যদি আমি নেই ভারতের ভিতরে কি এটা আমরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে করতে পারবো নাকি ভারতের এক্সিম ব্যাংক বলে দিবে এর কাছ থেকেই নিতে হবে যখন আপনাকে বলে দেয়া হয় যে আপনি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এটা সোর্স করবেন তখন আপনার আর এটা প্রতিযোগিতা থাকে না দাম এবং এটার গুণগত মান দুটো নিয়েই তখন একটা সন্দেহ থেকে যায় ফলে এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কতখানি এটা নিগোসিয়েট করতে পারি এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যদি নিগোসিয়েট না করতে পারি তাহলে আমরা ঋণের টাকা হয়তো পাচ্ছি কিন্তু এটা আলটিমেটলি আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এবং এই প্রকল্পের গুণগত মান এবং সময় মতো শেষ হওয়া নিয়েও আমাদের সন্দেহ সংশয় থেকে যাবে আচ্ছা এই যে দুই দেশের অর্থনৈতিক যে সম্পর্কটা বলা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং 
এই ঋণ চুক্তির বিষয়ে যে অর্থ ছাড়ের যে ব্যাপারটা মানে সেটি আসলে কিভাবে হবে অর্থ ছাড়ের তৃতীয় পর্যায়ের ক্রেডিট লাইন মানে এটা চুক্তি বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটা বড় সক্ষমতা অর্জন করবে বাংলাদেশ মানে এই এইটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এটা আসলে কতটুকু আমরা করতে পারবো বাজেটের ক্ষেত্রে তো আমরা সেই দিকে বছরের অর্থ বছরের সেই দিকে গিয়ে দেখি যে আমরা আসলে খরচই করতে পারি না এখন আমাদের বাজেটের যে আকার তো সেই ক্ষেত্রে এই ঋণের যে টাকাটা সেটা খরচের ব্যাপারে আমাদের আসলে কি ভূমিকা নেওয়া যাচ্ছে এটা তো আমাদের নিঃসন্দেহে প্রাতিষ্ঠানিক একটা সক্ষমতা লাগবে একটা হলো নিগোসিয়েশন পার্টনার আমি যেটা বললাম যেটা শুধুমাত্র বাস্তবায়ন করলে হবে না একটা গুণগত মানভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে ফলে সেটা আমরা এখন একটু নিগোসিয়েট করতে পারি কিনা যে এটাকে কতখানি কমিয়ে আনা যায় হ্যাঁ আর দ্বিতীয় যেটা আছে সার্বিকভাবে আমার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো আছে বিশেষত আমার এই যখন উন্নয়ন প্রকল্পগুলো করি আমরা দেখছি যে এটা আমরা ব্যয় করতে পারছি না ব্যয় না করতে পারার কারণে এটা সময় মতো আসছে না সময় মতো না করতে পারার কারণে এটা কস্ট আরও বেড়ে যাচ্ছে তখন সেটার জন্য আবার একটা সংগ্রহ করতে হচ্ছে আবার এই ধরনের সোর্স থেকে যখন আমি ঋণ নিয়ে করব যখন আমি সময় মতো করতে পারবো না আমার ফেরত দেওয়ার সময় চলে আসবে তার মানে আমার ওখান থেকে রিটার্ন আসবে না ফলে এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের যে পরিকল্পনার জায়গাটা সেই জায়গাটা যদি আমি শক্তিশালী না করতে পারি এবং আমি যেটা বলছি যে আপনি নিগোসিয়েশনের জায়গায় যদি আমরা ওটা না করতে পারি তাহলে সময় মতো বাস্তবায়ন হবে না যেটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে বাংলাদেশ ভারতের সাথে যেই আলোচনাটা করা উচিত যে এই কি ধরনের প্রকল্পে আমরা এটা ব্যয় করছি একটা বড় অংশই কিন্তু আপনি দেখবেন যে ভারতের সাথে আরও অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেন জোরদার হয় এই ধরনের প্রকল্পগুলোতে আমরা ব্যয় করছি ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের জায়গাগুলো রাস্তাঘাট পোর্ট এই ধরনের উন্নয়নের কথা বলছি এর ফলে এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্যই যে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা লাভবান হবে তা না ভারতও এটার থেকে পাশাপাশি লাভবান হবে ফলে বাংলাদেশের জন্য একটা কূটনৈতিক দিক থেকে আমার মনে হয় যে যে সমঝোতা করা উচিত সেটা হলো যে আমরা যদি এটা সমঝোতা করে এটার সোর্সিং একটা ন্যাশনাল পর্যায়ে না আনি এটা যদি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে না পারি বাংলাদেশ যেমন এটা থেকে বেনিফিটেড হবে না ভারতও হবে না ফলে এটা মিউচুয়ালি উইন উইন সিচুয়েশন হবে যদি আমরা এটাকে শর্তগুলোকে একটু নমনীয় পর্যায়ে আনতে পারি এবং আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক যে সক্ষমতা আছে এটা যেন আমরা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারি কারণ অতীতের ক্ষেত্রে আমরা দেখেন যে ভারতের সাথে আমাদের একটা ট্রানজিট চুক্তি হলো না ট্রানজিট চুক্তি হওয়ার পরে তো আসলে তো সেটার কোনো ব্যবহার হয়নি তিনটা কন্টেনার গেছে না তো এই ধরনের চুক্তি করে আমরা আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম কিন্তু তার সাথে আমার যে অবকাঠামো লাগবে যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নতুন শক্তিমত্তা লাগবে সেগুলো যদি আমি না দিতে পারি তাহলে আমরা শুধুমাত্র কাগজের পত্রে এটা সমাধান করতে পারব সত্যিকার অর্থে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন সেটা হবে না এই প্রকল্পের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় এখানে এসেছে যে আশুগঞ্জ নৌ রুট খনন একটা প্রকল্প আছে পায়রা বন্দরের বহুমুখী টার্মিনাল বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেলপথ এবং ঈশ্বর দিতে একটা কন্টেইনার ডিপো মানে সবকিছু মিলে এই যে প্রকল্পগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর সম্ভাবনা নিয়ে আমরা কথা বলব ডক্টর তৌফিকুল ইসলাম এই যে চুক্তির বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবং এখানে যে প্রকল্পগুলোর কথা বলা হয়েছে যে আশুগঞ্জ নৌ রুট খনন প্রকল্প পায়রা একটা বহুমুখী টার্মিনাল এই যে অনেকগুলো প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে প্রকল্পগুলো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আসলে কার ভূমিকাটা কেমন এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের পছন্দ অপছন্দ আসলে কতটা নির্ভর করছে দ্বিপাক্ষিকভাবেই হয় আমি যেটা বললাম যে এটা ভারত এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিকভাবেই হবে আমি এই প্রকল্পগুলোর দিকে যদি আপনি দেখেন তাহলে এটার একটা বড় অংশই হলো ভারতের সাথে আরও বেশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যাবে এবং এই যে অবকাঠামোগুলো আসবে তাতে বাংলাদেশ যেমন উপকৃত হবে ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উপকৃত হবে ফলে এগুলো অনেকগুলো আছে যেখানে আমরা ট্রানজিট যেটা ভারতকে দিয়েছে সেই ধরনের অবকাঠামো আমরা তৈরি করতে পারলে ভারতও যেমন তাদের পণ্য নিয়ে যেতে পারবে নর্থ ইস্টে আমাদের সাথেও নর্থ ইস্টের যে বাণিজ্য সেটা আরো ফ্যাসিলিটেটেড হবে আমার নিজের দেশের ভেতরে পণ্য চলাচল ব্যবহারে ভালো করবে আপনি যদি পায়রা বন্দরে ইনভেস্ট করেন পায়রা বন্দর হয় ভারতও হয়তো এটার কিছুটা ব্যবহার করবে আমরাও আমাদের বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারবো ফলে এটা উইন উইন টাইপের জায়গায় আসছে আমরা যেমন বলছি যে একটা বড় চিন্তার জায়গা দীর্ঘদিন ধরে ছিল যে ভারতের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক যেই বাণিজ্য সেটার মধ্যে আমরা অনেক বড় ঘাটতিতে আছি এটা ঘাটতি পূরণের একটা বড় জায়গা হলো আমার রপ্তানি কিভাবে বাড়াতে পারি কারণ ভারত থেকে আমরা আমদানি করি আমাদের প্রয়োজন এটা আমার কোনো ফেভার দিত জন্য না আমাদের এক্সপোর্টের একটা বড় অংশ আমরা ওখান থেকে তুলে আনি তো একটা বড় জায়গা হলো যে ভারতের ব
এবং বড় চিন্তার জায়গা হলো যে এটা গুণগত মান থাকবে কিনা সঠিক দামে আমরা পাবো কিনা আচ্ছা মার্কেট প্রাইস যেখানে একটা জিনিসের যদি 1 টাকা হয় ভারতে যেহেতু আমরা ভারত থেকে এটা সোর্সিং করতে হবে সেখান থেকে যদি আমরা 1 টাকা টাকা নিতে হয় তাহলে বাংলাদেশ লুজার হয়ে গেল কারণ আলটিমেটলি এটা পেব্যাক তো বাংলাদেশ সরকারকে করতে হবে তো আমাদের আসলে করণীয় মানে আমাদের সরকারের আসলে ক্ষেত্রে করণীয়টা কি হবে ভারতের এক্সিম ব্যাংকের সাথে নেগোসিয়েশনটাতে কোন কোন দিকগুলো বেশি খেয়াল রাখা দরকার বা গুরুত্বপূর্ণ হলো আমি যেটা বললাম যে যদি ভারতের থেকে সোর্সিংও করতে হয় একটা যদি হলো যে প্রকল্প ভেদে তার সোর্সিংটাকে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় কিনা দ্বিতীয় হলো যে আমার যদি ভারতের থেকেও এটা আমদানি করতে হয় আমি যেন প্রতিযোগিতামূলক দামে এটা ভারত থেকে কিনতে পারি সেই ধরনের আমার একটা নিগোসিয়েশন ক্লস থাকবে কিনা যে আমি ভারতের ভেতরে যদি আমি কন্ট্রাক্টর হয় সেটা আমি প্রতিযোগিতামূলকভাবে আমার নির্বাচন করার যেন একটা ই থাকে সেটার সাথে আমার যে প্রাইসিং গুলো থাকবে তাদের প্রাইসিং আমার বাইরে গিয়ে অন্যদের যে মার্কেট প্রাইস আছে যেটাকে আমরা আর্মসল্যান্ড প্রাইস বলি সেই আর্মসল্যান্ড প্রাইসের সাথে আমি কম্পেয়ার করার যুক্তি থাকবে কিনা তারপরে যদি এটা হয় যে না ভারতের কোনো কন্ট্রাক্টরই এটা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক দামে দিতে পারছে না তাহলে আমার স্বাধীনতা থাকবে কিনা যেমন বিয়ন্ড যাওয়ার এই বিষয়গুলো আমাদের জোরদারভাবে আসলে আরো নিগোসিয়েশনের দরকার এবং সত্যিকার অর্থে যেটা অরুণ জেটলি বলেছেন যে এটা শুধুমাত্র একটা ঋণ চুক্তি না এখানে আবেগ জড়িত আছে যে দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক যুক্ত আছে তাহলে সেটা আমাদের ব্যবহার করা উচিত কূটনৈতিকভাবে আরেকটা বিষয় একটু ছোট্ট একটা বিষয় আনি সেটা হচ্ছে যে ভারতের অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশে বাংলাদেশে ঘুরে গেলেন এবং দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্কের উষ্ণতার কথা তিনি বলেছেন কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের একটা দুটো জায়গায় ভারতের কাছে চাওয়া সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে অশুল্ক যে বাধা সেটা দূর করার ব্যাপারে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতের অর্থমন্ত্রীর মানে খুব ভালো কোনো সাড়া দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা কখনোই পাইনি এবং এটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের সরকার এখন জোর দিয়ে এই জায়গাটায় বলা উচিত যে আমাদের এখন আমরা শুল্ক বাধা নাই অ্যান্টি ডাম্পিং যে শুল্ক অ্যান্টি ডাম্পিং কাউন্টার ভেলিং বিভিন্ন ধরনের যখনই আমরা একটু এক্সপোর্টে একটা পণ্য ভালো করতে চাই তখনই তারা একটা করে আমাদের অশুল্ক বাধা দেন এখন সেটার যৌক্তিকতা বিচারের আগে হঠাৎ করে এটা যেহেতু এর প্রায় সবগুলোই তো আসা হলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যদি ভারতের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মনে করে এই ধরনের কিছু হচ্ছে আমাদের অন্তত যদি সম্পর্ক উষ্ণ থাকে এবং যে জায়গায় আমরা নিতে চাচ্ছি সমঝোতা থাকা উচিত যে তারা এটা হঠাৎ করে দিয়ে দেওয়ার আগে যেন আমাদের সাথে আলোচনা করেন যদি এটার ভিতরে কোনো সমস্যা থাকে সেটাও আমরাও দুই দেশের ভিতরে আলোচনা করে হয়তো নিগোসিয়েট করতে পারবো কিন্তু যখনই তারা একটা শুল্ক দিয়ে দেন তখন এটা ওঠানো খুব মুশকিল হয় আপনি এই যে পাটের বিষয়টা দেখেন এখন এটা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে এখন সরকার আদালতের ভিতরে আছে বলে এখন আর কিছু করছে না বলে ভারত বলছে এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ একটা বড় চাওয়া থাকবে যে অশুল্ক বাধাগুলো যেন দূর হয় কারণ বাংলাদেশের রপ্তানি যদি ভারতে যায় তাহলে এটা ভারতের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ডক্টর আমরা কথা বলছিলাম দর্শক ডক্টর তৌফিকুল ইসলাম খানের সঙ্গে সিপিডির গবেষক কথা বলছিলাম বাংলাদেশ এবং ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং দ্বিপাক্ষিক যে চুক্তি সেগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যান্য খবরে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ এখনও মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন রোহিঙ্গারা তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করতে গ্রামে গ্রামে হুমকি দিয়ে মাইকিং করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা এছাড়া রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সাহায্যকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর দালাল তাদের বাংলাদেশে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করছে ঢাকা উচ্চপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ কমে আসলো চলতি মাসের শুরুতে আবার রোহিঙ্গাদের ঢল নেমেছে রাখাইন রাজ্যের আকিয়াব ঢেকিবুনিয়া এবং মৌন্ডু অঞ্চলের লোকজন আগে চলে আসলো এখন আসছে বুচিদং এবং রাশিদং অঞ্চলের বাসিন্দারা বাংলাদেশ মুখী হওয়ার জন্য ওইসব অঞ্চলে মিয়ানমার সেনাবাহিনী খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ায় উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদেরকে এর পাশে প্রেরণ করা হতে পারে বাট আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি তারা মায়ানমারের নাগরিক তারা মায়ানমারে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছে এবং তারা ওই দেশেরই পরিপূর্ণ নাগরিক এরকমভাবে কেন তারা ভাবছে যে তাদের দেশের নাগরিক শত বছর ধরে যাদের ইতিহাস আছে তাদেরকে 
সেখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে গণহত্যার শিকার হতে হবে এদিকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেওয়া মানবিক সহায়তাকে পুঁজি করে একটি দালাল চক্র রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার থেকে নিয়ে আসার তৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে যারা সেখানে আছে তাদের সাথে এদের তো অনেকেরই আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে হয়তো পারস্পরিক যে যোগাযোগের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে এখানকার বাংলাদেশের সরকার এখানে যারা এসছে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে গত এক মাসে প্রাণ ভয়ে পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এবার কিছুটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে প্রথম দিকে রোহিঙ্গারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসলো এখন আসছেন ভিন্ন কারণে এর মাঝে মিয়ানমারে অবস্থানরত অন্য ধর্মাবলম্বীরা রোহিঙ্গাদের প্রতি যেমন হুমকি ধমকি দিচ্ছে তেমনি রয়েছে এদেশীয় দালালদের প্ররোচনা এর বাইরে বাংলাদেশ একটু ভালো থাকার আশা কাঙ্ক্ষা তো রয়েছে এই রোহিঙ্গাদের মধ্যে আর এই যে কারণে এই রোহিঙ্গা ঢোল বন্ধ হচ্ছে না কক্সবাজারের উখিয়া থেকে কমল দে সময় সংবাদ দর্শক অ্যাটর্নি জেনারেল তার কার্যালয়ে এই মুহূর্তে ব্রিফ করছেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে অবস্থান করছেন কাজী প্রধান বিচারপতি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির মুখ থেকে যখন এই ব্যাপারে একটি উত্তর তারা পেয়েছেন আর এই ব্যাপারে নানা রকম বিভ্রান্তিমূলক কথা তারা বলবেন বলে আমি আশা করি বলবেন না বলে আমি আশা করি দর্শক অ্যাটর্নি জেনারেল তার কার্যালয়ে তখন ব্রিফ করছিলেন আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে দু হাজার আঠারো সালের এপ্রিল মাস থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু গতকাল রাজস্থানের একটি হোটেলে বিজেএমই আয়োজিত পোশাক শিল্পের বর্তমান ও বর্তমান অবস্থা ও করণীয় শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি সভায় পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বাস্তবসম্মত সমাধানে সবাইকে সহযোগী হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন এ খাতের লক্ষ্য নির্ধারণ দেখেই ঈর্ষান্বিত হয়ে দেশি বিদেশি চক্র বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে এ সময় ভ্যালু চেইন ও বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের কাছে নীতিগত সহায়তার দাবি জানান ব্যবসায়ীরা বর্তমানে দেশের জিডিপিতে পোশাক শিল্পের অবদান আটাশ দশমিক সাত শতাংশ আর ইতিপূর্বের দশ বছরে এ খাতের রপ্তানিতে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩ শতাংশ অথচ সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বিগত পনেরো বছরের সর্বনিম্ন রেকর্ড ভেঙে নেমে এসেছে শূন্য দশমিক দুই শতাংশে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান এ শিল্প খাতের সার্বিক পর্যালোচনা চ্যালেঞ্জসমূহ ও সংকট সমাধানে করণীয় নির্ধারণে সেমিনারের আয়োজন করে পোশাক খাতের সর্বোচ্চ সংগঠন বিজিএমইএ সমস্যা সমাধানে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন দেশি বিদেশি সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে সরকার যেদিন আপনারা নির্ধারণ করেছেন পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার ওই দিন থেকেই কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বাংলাদেশে যে গ্রোথ ফর লাস্ট ফিউ ইয়ার্স মোর দ্যান সিক্স পার্সেন্ট সুতরাং আমাদের এই তৈরি পোশাক হ্যাঁ আমরা পঞ্চাশ মিলিয়ন টার্গেট করেছি আর লক্ষ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করলে যে লক্ষ্যে পৌঁছা যায় অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের আশ্বাস দেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তিন বছর লাগবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে বিচ্ছিন্নভাবে ইন্ডাস্ট্রি হওয়াতে একদম মিসম্যানেজমেন্ট হয়ে গেছে গ্যাসের ক্ষেত্রে হয়েছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে হয়েছে কোনো নতুন ইন্ডাস্ট্রি আমরা দিব না যতক্ষণ যাবৎ সেগুলি ইকোনমিক জোনের মধ্যে না চালে সভায় ভ্যালু চেইন ও বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি এখাতে নীতিগত সহায়তার দাবি জানান ব্যবসায়ীরা বিদেশি যিনি মেশিন বিক্রি করছেন তিনি আমাকে বাকি দিতে চাচ্ছেন ফর থ্রি ইয়ার্স টু ফাইভ ইয়ার্স হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম বাংলাদেশে আমার সেন্ট্রাল ব্যাংক আমাকে বলছেন না এটা দেওয়া যাবে না পরিষ্কার ভাষায় বিজিএম ইয়ে জানিয়ে দিয়ে এসেছে অ্যাকোর্টকে ইট ইজ ইউর চয়েস দ্যাট ওয়েদার ইউ ক্যান বাই ফ্রম বাংলাদেশ ইউ ক্যানট বাই ফ্রম বাংলাদেশ অন্টারপ্রেনাররা কিন্তু তাদের এন্টারপ্রাইজ লেভেলে তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন কিন্তু বেলু চেনের অন্যান্য জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ছি এখাতের সংকট সমাধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন বাজার খোঁজার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে পরিবেশগত ও সামাজিক চর্চা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জয়েন্ট লার্নিং ইভেন্ট অন সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আইএফসি যৌথ আয়োজনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুদ চৌধুরী 
এই উপলক্ষে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক এতে বলা হয় সাসটেইনেবল ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন নেপাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সহ আটজন ঘানার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সহ সাতজন এবং নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই সময় ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী জানান প্যারিস চুক্তি এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এইটি একটা পরিবেশ উন্নয়নে এবং ডিগ্রেডেশন এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন রোধে আমাদের যাতে সোশ্যালি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং যাতে আমরা করতে পারি সেইটার জন্য আমাদের রেগুলেটরি রিজাইন কিভাবে আমরা পরিবর্তন করছি করেছি এবং যেটা কমপ্লায়েন্স কীরকম ইভালুয়েশন কীরকম মনিটরিং কীরকম জোরদার এবং এটার আউটকাম কীরকম আমাদের গ্রিন প্রোডাক্ট কেমন ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি দেশে চালের কৃত্রিম সংকট ও দফায় দফায় দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আন্তমন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করেছে অ্যাগ্রোরিয়ান রিসার্চ ফাউন্ডেশন গতকাল রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানায় সংগঠনটি বক্তারা বলেন শুল্ক হ্রাসের সুবিধা নিয়ে ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ চাল আমদানি করলেও তা বাজারে ছাড়ছে না অপরদিকে ধান চাল মজুদের সঠিক তথ্য সরকারকে সরবরাহ করেন না মিল মালিকরাও এ অবস্থায় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের উপর নজরদারি বৃদ্ধির আহ্বান জানান বক্তারা পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতেরও দাবি তাদের সরকারের যে রেগুলেটরি মেকানিজম আছে সেটা এফেক্টিভলি কাজ করছে না আপনি যখন ব্যাংক যখন তাকে লোন দিচ্ছে অথবা সরকার যখন বলছে যে এই পর্যায়ে প্রাইস রাখতে হবে তার থেকে উর্ধ্বে যাওয়ার তো সুযোগ থাকার কথা না যদি স্ট্রং মনিটরিং থাকে এবং রেগুলেটরি মেকানিজম থাকে যদি বেশি দামে বিক্রি করে তার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা কোনো আইন আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আমার তো মানে আমাদের দুর্বলতা ওখানে যে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ আইনের ব্যবস্থা ওখানে শক্তিশালী নাই এই সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার দেশের ইতিহাসে প্রথমবার বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাবের ওপর গণশুনানি পাইকারি পর্যায়ে ইউনিট প্রতি এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা কমানোর প্রস্তাব ক্যাবের কুষ্টিয়ায় বেশিরভাগ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর নেই ফুড গ্রেন লাইসেন্স আইন না মেনে মজুত করছেন শস্য প্রভাব পড়ছে বাজারে এবং এখনও নির্যাতনের শিকার মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গারা বাধ্য করা হচ্ছে দেশ ছাড়তে সক্রিয় দালাল চক্র এ ছিল এই সময়ের বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়